हो नमस्कार पूजा रेसिपी मध्य तुम चनापास खूब खूब स्वागत है मी तुम्हाला आज दाखना है दुधी कोफ्ता कसा बनवा अपना साहित्य लगना है ती आप पैयादा बगूया एक वटी मी दुधी खिचुन घटी मी बेसन पीठ घ है पाव चमचा हड़द अर्धा चमचा लाल तिखट घी पाव चमचा गरम मसाला पाव चमचा ओवा अर्धा चमचा जीरा चवीनुसार मीठ आणि आपल्याला मसाला बनवण्यासाठी एक मी मोठा कांदा मोठा मोठा कापून घेतलेला आहे तीन मी लसूण पाकुळ्या घेतलेल्या एक मोठा तुकडा मी अद्रकचा घेतलेला आहे आणि एक टमाटर मी मोठं कापून घेतलेला आहे आता आपल्याला हे मसाला बनवण्यासाठी पहिल्यांदा आपण हे दुधीचं पाणी निथून काढून घेऊया पाणी जे आहे एकदम पिळून काढून टाकायचं आहे अशा पद्धतीनं आता ह्या बाऊलमध्ये मी काढून ठेवते बघू शकता आता दुधीचं पाणी थोडं काढून घेतलेलं आहे आता आपण मसाल्याची तयारी करूया मिक्सरचं मी छोटं भांडं घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण कांदा टाकून घ्यायचा आहे आणि लसूण आणि अद्रक आपण कांदा लसूण अद्रक ह्याची पेस्ट बनवून घेऊया तुम्ही इथं बघू शकता कांदा लसूण आणि अद्रकची मी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे इथं एक मी बाऊल घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण काढून घेऊया कांद्याची पेस्ट आता आपली कांद्याची पेस्ट तयार झालेली आहे टमाटरची पण प्युरी बनवून घ्यायची आहे तर मिक्सरमध्ये मी टाकून घेतलेलं आहे झाकण बंद करून आपण हे टमाटर प्युरी बनवून घेऊया होऊ शकता प्युरी बनवून घेतलेली आहे प्युरी आता एका या बाऊलमध्ये मी काढून घेते दुधी जे आहे मी चांगलं पाणी ह्याचं निथळून काढून घेतलेलं आहे आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले ॲड करूया गरम मसाला लाल तिखट ओवा जिरा हळद आणि मीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं सुरुवातीला अर्धं पीठ टाकून घेऊया आपण जसं लागेल तसं आपल्याला पीठ ॲड करायचं बिलकुल ह्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही बघू शकता दुधी जी आहे थोडीशी अशी पातळ पातळ वाटते त्याच्यामुळे सगळं बेसन आता मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे तर आपण चांगलं मिक्स करायचं एकजीव करायचं ह्याच्यामध्ये बिलकुल पाण्याचा वापर करायचा नाही असंच आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे दुधी आणि बेसन आणि मसाले ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर दुधी पराठा मी अपलोड केलेला आहे तुम्ही तिकडे जाऊन बघू शकता दुधी आणि बेसन जे आहे मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे आता आपण ह्याचे कोपते बनवून घेऊया मोठ्या पॅनमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे तेल जे आहे आता आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे आता आपण कोपते बनवून घेऊया चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे तुम्हाला जर कोपते हातानं टाकायचे नसतील तर तुम्ही चम्मचनं पण टाकू शकता कोपते तुम्ही बघू शकता असं चम्मचवर घेऊन आपण असे छोटे छोटे कोपते बनवून घेऊ शकतो त्याचे आपण चमचना पण कोपते सोडू शकतो तुम्हाला जर हात खराब करायचे नसतील तर कोपते ब्रेड सोब खाऊ शकता खूब मस्त लगता ब्रेड कि चपाती सोब बघू शकता आपले कोफ्ते बनवून तयार झालेले आहेत आता आपण ग्रेव्हीची तयारी करूया 
आता आपल्याला ग्रेव्ही बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ती आपण पहिल्यांदा बघूया अर्धा चमचा मी जिरा घेतलेले आहेत दोन तेजपत्ता घेतलेले आहेत अर्धा चमचा कश्मीरी लाल तिखट अर्धा चमचा जिरा पावडर जिरा भाजून मी त्याचं पावडर बनवून घेतलेलं आहे अर्धा चमचा गरम मसाला एक चमचा धने पावडर एक मोठा चमचा काळा मसाला आणि चवीनुसार मी हिमालया सॉल्ट घेतलेला आहे तुम्ही नॉर्मल मिठाचा पण वापर करू शकता अर्धा चमचा मी हळद घेतलेली आहे एक वाटी मी टमाटर प्युरी घेतलेली आहे अर्धा वाटी मी कांदा लसूण अद्रकची पेस्ट चला तर आता आपण ग्रेव्हीची तयारी करूया स्टीलच्या पॅनमध्ये एक मोठा चमचा मी तेल टाकलेलं आहे तेल आता आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे आता आपण जिरा टाकून घेऊया आणि तेजपत्ता त्याच्यामुळं फ्लेवर खूप छान येते त्याच्यामुळं मी तेजपत्ता ॲड केलेला आहे आता आपण कांद्याची पेस्ट टाकून घेऊया कांदा लसूण अद्रकची पेस्ट आता आपण मसाले ॲड करूया ह्याच्यामध्ये कश्मीरी लाल तिखट आणि जिरा पावडर काळा मसाला हळद मीठ आणि धने पावडर गरम मसाला आपल्याला लास्टला ॲड करायचा आहे मसाले आणि कांदा जे आहे आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला कांद्याचा जे कच्चा पण आहे ते निघून गेला पाहिजे कारण आपण कच्चा कांद्याचा वापर केलेला आहे त्याच्यामुळं आपल्याला चांगलं हे मसाले आणि कांदा भाजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये कांदा आणि मसाला आपलं चांगलं तेल सुटलेलं आहे आता आपण ह्याच्यामध्ये टमाटर प्युरी ॲड करूया चांगलं मिक्स करायचं एक जीव करायचं आपण आता कांदे टमाटर आणि हे मसाले चांगले मिक्स करून घ्यायचं आणि तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे किंवा परतून घ्यायचं आहे मसाला तेलामध्ये तरच ह्या टमाटर आणि कांद्याचा जे कच्चा पण आहे ते निघून गेला पाहिजे तुम्ही आता बघू शकता ह्या मसाले आपले किती मस्त एकदम तेलामध्ये भाजलेले आहेत आता आपण मसाल्याला पण सगळीकडे तेल सुटलेलं आहे आता आपण काय करायचं अर्धा ग्लास पाणी ॲड करायचं तुम्हाला जितकी ग्रेव्ही व्हायचं असेल तुम्ही तेवढं पाणी ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता कारण मी हे तीन लोकांसाठीच बनवत आहे ग्रेव्ही त्याच्यामुळं मी अर्धा ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे चांगलं मिक्स करायचं तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त असा ग्रेव्हीला खूप कलर किती छान आलेला आहे आपण दोन मिनटं हे ग्रेव्ही शिजून घेऊया आता तुम्ही बघू शकता आपण ग्रेव्हीला किती मस्त टेक्स्चर आणि कलर पण खूप जबरदस्त आलेला आहे आता आपण ह्याच्यामध्ये गरम मसाला ॲड करायचा परत आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया गरम मसाला लास्टला ॲड करायचा त्याच्यामुळे फ्लेवर जे आहे ना खूप छान येतो आता आपण ॲड करायचं आहे कोकते जे तळून घेतलेले आहेत ते सहा कोकते मी ह्याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत थोडेसे असेच खायला छान वाटतात चपातीसोबत म्हणून मी ठेवलेले आहे आता आपण हे मिक्स करून घ्या चांगलं थोडीशे ह्याच्यामध्ये गार्निशसाठी कोथिंबीर ॲड करायचं एक दोन मिनिट हे कोफ्ता करी शिजून घ्यायचे आहे जास्त आपल्याला शिजवायचं नाही फक्त दोन मिनिट पण बघूया की आपली कोफ्ता करी कशी बनली ते वा एकदम मस्त आणि टेक्स्चर कलर तुम्ही बघू शकता खूप जबरदस्त कलर आलेला आहे आता आपले दोन मिनटं हे कोफ्ता करी जे आहे मी शिजून घेतलेली आहे आता आपण गॅस बंद करूया इथे एक मी बाऊल घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये मी कोफ्ता करी काढून घेते वाव एकदम मस्त टेक्स्चर कलर तुम्ही बघू शकता खूप मस्त आलेला आहे तुम्ही बघू शकता आपली कोफ्ता करी एकदम मस्त अशी बनून तयार झाले थोडीशी अजून कोथिंबीर मी ह्याच्यावर गार्निशिंग करून घेते दिसायला पण खूप छान दिसते हे खायला तर एकदम मस्त बनलेली आहे तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मस्त खाणे आनंदी राहा परत भेटूया तोपर्यंत बबाय टेक केअर स्टे होमाइंड स्टे सेफ